हम लोग पहले भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके मेन गेट के सामने लगातार रिले हंगर स्ट्राइक पे हम लोग रहे लगभग 21 दिन हंगर स्ट्राइक से हमारी चल रही रोस्टर को लेके बेसिकली समझने की जरूरत है आपके दर्शकों की रोस्टर आखिर है क्या हमारे यहाँ जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो रोस्टर के माध्यम से होती है उसकी एक अपनी प्रक्रिया है जिसको टू पॉइंट रोस्टर कहा जाता था टू पॉइंट रोस्टर के माध्यम से दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि जो हुआ भारत की हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसके आधार पर टू पॉइंट रोस्टर के आधार एससी एस टी ओबीसी को रिजर्वेशन की पोस्ट मिलती थी जिससे रिजर्वेशन की पॉलिसी के तहत वो लोग यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में अपॉइंटमेंट लेते थे लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक पांच तारीख को लेटर आता है उस पांच तारीख के लेटर में यह कहा गया कि अब जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगी ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज में जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगी उसमें थर्टीन पॉइंट रोस्टर लागू होगा थर्टीन मतलब डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर लागू होगा और ये इतना भयानक है कि इसको भी जानने की जरूरत है कि आखिर सरकार को ये जरूरत क्या पड़ी टू हंड्रेड पॉइंट रोस्टर हमारे यहाँ जब लागू था बावजूद इसके कि टू हंड्रेड पॉइंट रोस्टर लागू होने के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एस सी एस टी ओबीसी की सीट जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं देगी बैकलॉग नहीं भरा गया ये एक अलग बात रही लेकिन उसके बावजूद भी कि थोड़ा थोड़ा कुछ 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 कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट हुआ टू हंड्रेड पॉइंट रोस्टर होने के बाद लेकिन उन थोड़े से अपॉइंटमेंट के बाद ही आज की जो करंट गवर्नमेंट है उसको ये लगा कि एस सी एस टी ओबीसी तो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में अपनी आवाज बुलंद करते जा रहे हैं उन्होंने क्या किया रिजर्वेशन को सीधे रूप से खत्म ना करके एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जो 30 पॉइंट रोस्टर कहा गया डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर कहा गया यूनिवर्सिटी के लेटर में पहले यूजीसी से एमएचआरडी एमएचआरडी से यूजीसी यूजीसी से फिर यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को लेटर पहुंचा जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो अब जो अपॉइंटमेंट होगा वो डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर के आधार पर होगा वो डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर है क्या इसको समझने की जरूरत है उसमें एस सी एस टी ओबीसी और खासकर एस सी एस टी उसकी सीट आएंगी ही नहीं मतलब कि आप रिजर्वेशन खत्म करने वाला शब्द प्रयोग नहीं कर रहे लेकिन उस रोस्टर के माध्यम से जो आपने अभी पांच पांच मार्च को जो लेटर भेजा और वो इम्प्लीमेंट भी लगभग होना शुरू हो चुका है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उसमें आप रिजर्वेशन को बंद करने जा रहे हैं पीछे के दरवाजे से क्यों क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है दो का चुनाव आएगा अगर दो का चुनाव आता है तो उसमें ये जो डिप्राइड सेक्शन है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिसके जिसके लिए आप दरवाजे बंद कर रहे हो वो भी वोट का भागीदार तो बनेगा ना तो इसलिए क्या किया उन्होंने बजाय रिजर्वेशन नाम करके कि हम रिजर्वेशन को खत्म करने जा रहे हैं एक ऐसे एजेंडे को फिट करने जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज में बंद हो जाएगी हमारी पोस्ट बेसिकली ये सरकार ऐसी ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्था को लागू करने जा रही है जो शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे आपको याद होगा हरियाणा में द्रोणाचार्य द्वार कहा गया क्या जरूरत पड़ी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहले से नाम था आप गेट का नाम द्रोणाचार्य क्यों कर रहे हैं उसका मतलब साफ दिखाई देता है कि आज जो एस सी ओबीसी वर्ग शिक्षा हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपनी आवाज बुलंद करने लगा है शिक्षा क्योंकि बाबा साहब ने यह कहा है कि शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा संगठित होना चेतनाशील होना ये सारी शिक्षा से आती है आविष्कार करेगा वो शिक्षा से आता है तो ये सारे इनोवेशन जो आइडियाज हैं वो किससे आते हैं शिक्षा से आते हैं शिक्षा के दरवाजे उनके लिए बंद कर दीजिए और जो आ चुके हैं हमारे जैसे टीचर्स उनके अंगूठे काट दीजिए एक ऐसी व्यवस्था लागू होने के लिए अब खड़ी है कि आप सबका साथ सबका विकास का नारा तो दे रहे हैं लेकिन उसमें से सबका विनाश आप कर, करने की तरफ जा रहे हैं और खासकर हमारी अपनी कम्युनिटी जैसी एस टी ओबीसी कम्युनिटी है माइनॉरिटीज है महिलाएं हैं और इसका अगर इस तरीके से विरोध नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि हम उसी काल में पहुंच जाएंगे जब शुद्रों को दलितों को शिक्षा के दरवाजे गुरुकुलों में बंद थे आज की जो एजुकेशन पॉलिसी जो बनने जा रही है उसमें गुरुकुल परंपरा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है आप बयान देख लीजिए दिग्विजय सिंह जो ये सॉरी जो स्वराज चौहान है उन्होंने कहा कि हमारा तो गुरुकुल सिस्टम बहुत अच्छा था अगर आपका गुरुकुल सिस्टम अच्छा था तो शुद्रों के लिए आपने उपनयन संस्कार क्यों नहीं दिया उसकी तो पहले ही शर्त है कि आप ब्रह्मचार्य व्रत धारण तब करेंगे जब आपको गुरुकुल में उपनयन संस्कार होगा उपनयन संस्कार होगा तब आप पात्र होंगे आपने गुरुकुल में इसको कभी छेड़ा नहीं लेकिन एक तरफ आप जानबूझ के ऐसी व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं जिससे आपको वहां वहां लूटनी है सरकार बेवकूफ बनाना चाहती है असल में
मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहती हूँ मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट हूँ हम लोग रिजर्वेशन की बदौलत यहाँ पहुंचे और अभी रिजर्वेशन की बदौलत पहुंचने के बाद अब आप अब आप लोगों ने दलितों के बीच में से ही ये प्रश्न उठाना शुरू कर दिया कि रिजर्वेशन की अब उन एस सी एस टी का जरूरत नहीं है जो प्रोफेसर है जो आई एस आई पी एस है अरे आप एक आंकड़ा तो बता दीजिए एक भी उदाहरण भारत में एक भी उदाहरण ऐसा बताइए जिसकी लगातार तीन पीढ़ी एस सी आई एस आई पी एस रही लगातार तीन पीढ़ी आपकी प्रोफेसर रही आपके पास आंकड़ा कहा है आपको अचानक ये हमदर्दी कैसे पैदा होगी कि उनको छोड़ देना चाहिए किसको देने के लिए आप क्या आपके हमदर्दी वाकई उस गटर में मरने वाले सफाई कर्मचारी के साथ है स्वच्छ भारत के नाम पे आपने सैकड़ों प्रोजेक्ट लिए हुए हैं डब्ल्यू एच ओ तक हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक इसमें काम कर क्या सफाई कर्मचारियों की दशा सुधरी क्या आपने उनको मास्क और या जो जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो उपलब्ध करवाए क्या आपने स्वच्छ भारत के नाम पर उन मशीनों का आविष्कार किया रोबोट मशीन आपने आज भी क्या लागू करी इंडिया में बाहर की टेक्नोलॉजी क्या बात कर रहे हैं आप हमारा देश आज विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है लेकिन कैसे क्या हो पाएगा तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो एक अलग तरह के सवाल खड़े करती है जिस पर शिक्षक जगत एकजुट होकर सामना करने के लिए तैयार है ये सिर्फ एस सी एस टी ओबीसी दलित बहुजन का सवाल नहीं है बल्कि डूटा इसको कंधे से कंधा मिलाकर साथ में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है और आगे फर्दर एक्शन जो प्रोग्राम होगा वो बिल्कुल एकदम ऐसे करो या मरो की लड़ाई होगी क्योंकि आज अगर हम कुछ लोग यहाँ यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेज में पहुंचे हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दे पाएंगे अगर आज हम नहीं लड़े इस व्यवस्था के खिलाफ तो हम कभी मुंह नहीं दिखा पाएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिसकी बदौलत उन्होंने संवैधानिक अधिकारों को संविधान के तहत प्रतिनिधित्व दिया वो प्रतिनिधित्व आज हमारा खतरे में है आप ये बताइए कि पोस्टी अगर तीन चार निकलती है तो उसमें ऐसी कहा जाएगा ये हमारे लिए बड़ा मतलब चेतना जगाने वाला है कि अगर ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बड़े भी डिपार्टमेंट हैं उनका भी यही हाल होने जा रहा है उचित प्रतिनिधि तो इसमें मिलेगा ही नहीं डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनाएंगे और उसमें इतनी पोस्ट निकालेंगे जितनी रिजर्वेशन की सीट वहाँ तक पहुँचे ना आप ये देखिए ना ये जैसे ही लेटर आता है इस लेटर के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट निकाली अभी करंट राजस्थान में आया हरियाणा में भी आया और भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में निकला उन सब का अगर आप निकाल के देखें सारे की सारी अनरिजर्व पोस्ट है तो ये तो आना शुरू अब आप देखिए क्या वजह है इतनी जल्दबाजी में रोस्टर रोस्टर अभी आपका फाइनल नहीं हुआ कोर्ट में केस चला हुआ है यू ने स्टैंड अभी तक इस पर लिया नहीं आप हमारी सरकार जो चुनी हुई सरकार है वही सरकार ये कह रही है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं रिजल्ट अभी तक आपका आया नहीं बावजूद इसके यूनिवर्सिटी इसको अप्लाई करने में लगी हुई है क्या वजह है कि अब तक तो आपने पोस्ट निकाली ही नहीं थी वो जैसे ही ये रोस्टर आता है उन्होंने तुरंत एडवर्टीजमेंट करनी शुरू कर दी तो एक बहुत बड़ी साजिश है जो दलित बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है अभी जो जुलाई में सेशन शुरू होगा और अडोक रिजॉइन करेंगे उसी में सारा सनर बदल जाएगा क्योंकि वो सारा गड़बड़ाएगा अब रोस्टर तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में इतनी ज्यादा पोस्ट कभी नहीं निकलती एक एक दो दो तीन तीन निकलती है तीन तो मैं ज्यादा बता रही हूँ एक एक दो दो निकलती है तो उसमें तो सारे के सारे जनरल को जाएंगे ऐसे के जाएगी ही नहीं सवाल जनरल कैटेगरी में जाने का नहीं है हम हम जनरल कैटेगरी के टीचर्स का या जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट क्यों निकल रही है उस पर बात नहीं कर रहे हम तो ये सवाल यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि आप कैसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं आप एक तरफ पीएचडी का इतना टफ प्रोसेस आपने बना दिया आप आए दिन एपीआई में अलग अलग आप भरते जा रहे हैं कभी कुछ चाहिए हमें कभी कुछ चाहिए इतना सारा कवर करने के बाद एक एलिजिबल होता है कैंडिडेट और इन उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप उसको दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर करते हैं और फिर जनरल कैटेगरी की पोस्ट आप इतनी ही निकालते हैं जिससे जनरल कैटेगरी का आए उसके बाद एस सी गायब हो जाए ताकि जनरल कैटेगरी की हमदर्दी एस सी एस टी तक पैदा ही ना हो तो हमारा सवाल यह जनरल कैटेगरी की पोस्ट का विरोध करना नहीं है बल्कि उस रोस्ट का विरोध करना है जिसमें सामाजिक न्याय हो जिसमें जनरल कैटेगरी का जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनको मिले और जितना एस सी एस टी ओ बी सी को मिलना चाहिए उनको मिले ये हमारा अधिकार है उस अधिकार के लिए हम यहाँ खड़े हैं